നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ലാമ്പ് ഗ്ലോ ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് പിടിച്ചാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യണം അല്ല ലാമ്പ് കളറ് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തതോടുകൂടി ലാമ്പ് കളറ് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ ഓഫായി ഒന്നുകൂടി ഓൺ ചെയ്തു ലാമ്പ് ഗ്ലോ ചെയ്തു ഓഫ് ചെയ്തു ലാമ്പ് ഓഫായി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓൺ ചെയ്തു ലാമ്പ് ഗ്ലോ ആയി ഇനി ഓഫ് ചെയ്ത് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്വിച്ചും ഒരു ബൾബും എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അതിന് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ വയറ് വയറിന്റെ പീസ് മൂന്ന് പീസ് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ബൾബ് ഹോൾഡർ അതിനകത്ത് രണ്ട് ടെർമിനൽ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് ടെർമിനൽ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫേസ് കണക്ട് ചെയ്യാനും മറ്റേ ടെർമിനൽ ന്യൂട്രൽ കണക്ട് ചെയ്യും ഒരു ബൾബിനായാലും അതല്ല ഇനി ഏത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനായാലും ഒരു ഫേസും ഒരു ന്യൂട്രലുമാണ് ആവശ്യം ഏത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാനും ഒരു ഫേസ് ഒരു ന്യൂട്രല് ഇത് രണ്ടുമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഹൗസ് വയറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മറ്റേ മറ്റുള്ള ഈ വലിയ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രികളിലും അതല്ല വലിയ വലിയ മില്ലുകളിലൊക്കെ മൂന്ന് ഫേസും ഒരു ന്യൂട്രലും ഉപയോഗിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ചല്ല ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ ഹൗസ് വയറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഫേസും ഒരു ന്യൂട്രലാണ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഫേസും കിട്ടണം ഒരു ന്യൂട്രലും അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനം ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ഏത് സാധനം ആയാലും അത് വേണ്ട രീതിയിൽ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനം ഉറക്കാവും അതിൻ്റെ ആ രണ്ട് വയറ് ഫേസ് വയറും ന്യൂട്രൽ വയറും കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഈ ബൾബ് ഹോൾഡറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ രണ്ട് ടെർമിനൽ ആ ഫേസ് വയറും ന്യൂട്രൽ വയർ കണക്ട് ചെയ്യാണ് ഫേസ് വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈവ് വയർ എന്നും പറയും അതിന് അതായത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോക്ക് അടിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റർ വെച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റർ കത്തും ടെസ്റ്റർ ഗ്ലോ ചെയ്ത് കാണും അതായത് അതിൽ കറണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം മറ്റേ ന്യൂട്രലിൽ ടെസ്റ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റൂല മെയിനായിട്ട് ടെസ്റ്റർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ടെസ്റ്റർ ഇതെല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള സാധനം തന്നെ പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിൻ്റെ മൂന്ന് വയറിൻ്റെ മൂന്ന് പീസാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വയർ കട്ടർ ും പറയും വയർ കട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിനി വയറ് കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ മൂന്ന് വയറിന്റെ പീസും ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വിച്ചിലൊക്കെ ഫേസ് വയറ് ഫേസ് വയർ ഈ സ്വിച്ചിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും സ്വിച്ചിലൂടെ ഫേസ് വയറ് മാത്രമേ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഫേസ് വയറിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡ് യെല്ലോ ബ്ലൂ ഈ മൂന്ന് കളറുമാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഹൗസ് വയറിങ്ങിൽ റെഡ് യെല്ലോ ബ്ലൂ ഈ മൂന്ന് കളറുമാണ് ഫേസ് വയറിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് വയർ അത് ന്യൂട്രലിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വയർ ബ്ലാക്ക് വയർ അപ്പം നമ്മളെ ഫേസ് വയർ 
നമ്മുടെ സ്വിച്ചിൽ ഒന്ന് സ്വിച്ചിൽ സ്വിച്ചിന് രണ്ട് ടെർമിനൽ ഉണ്ടാവും അത് ഒന്ന് സ്വിച്ചിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫേസ് സപ്ലൈ വരുന്നത് മറ്റേത് ഫേസ് സപ്ലൈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബൾബ് ഹോൾഡറിലേക്ക് പോകുന്നത് അതായത് ഇതിലെ ഫേസ് വയറ് സ്വിച്ചിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ബൾബ് ഹോൾഡറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ന്യൂട്രൽ വയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ബൾബ് ഹോൾഡറിലേക്കാണ് ന്യൂട്രൽ കണക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ന്യൂട്രൽ വയറിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്യില്ല നമ്മളെ ഈ ഫേസ് വയറിലാണ് നമ്മളെ ഇനി ഫ്യൂസ് ആയിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ആയിരുന്നാലും അതെല്ലാം മറ്റെന്ത് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇ എം സി ബി ഇ എൽ സി ബി അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഇ എൽ സി ബിയിൽ രണ്ടും വരും ഫേസും ന്യൂട്രലും വരും അതല്ല ഇ എം സി ബി അങ്ങനെയുള്ള ഫ്യൂസ് സ്വിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫേസ് വയറിലാണ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക കോമൺ ആയിട്ട് എന്നല്ല ഫേസ് വയറിൽ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു ഫേസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ഫേസിനെ ഫ്യൂസൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സേഫ്റ്റി ഡിവൈസ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് വയർ ഈ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫേസ് വയർ ലാമ്പ് ഹോൾഡറിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനലിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഈ ലാമ്പ് ഹോൾഡറിൻ്റെ മറ്റേ ടെർമിനലിലേക്ക് വരാനുള്ളത് ന്യൂട്രൽ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ പ്ലഗിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ബൾബ് ഹോൾഡറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ന്യൂട്രൽ ഒരുവിധം എല്ലാ എക്യുപ്മെൻസിനും ഓൾമോസ്റ്റ് എക്യുപ്മെൻസിനും ന്യൂട്രൽ ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വളരെ ചെറുക്കാൻ ചില എക്യുപ്മെൻസിന് മാത്രമേ ന്യൂട്രൽ ഡയറക്റ്റ് അല്ലാതെ വേറെ എങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും കയറി ഇറങ്ങി അത് മെയിനായിട്ട് ഈ ഗോഡോൺ വയറിങ് അങ്ങനെയുള്ള വയറിങ്ങിലൊക്കെയാണ് ഈ ന്യൂട്രൽ സ്വിച്ച് വഴി കയറി ഇറങ്ങി വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളത് വളരെ ചുരുക്കാണ് മെയിനായിട്ട് ഇത് ന്യൂട്രൽ വയറ് ഡയറക്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇവിടെ ഈ കണക്ഷനിലും ന്യൂട്രൽ വയറ് ഡയറക്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ബൾബ് ഹോൾഡറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും അതാ ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫേസ് വെയറ് ബൾബ് ഹോൾഡറിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനലോ യെല്ലോ ഫേസ് വെയർ ആ ഫേസ് വെയർ വരുന്നത് ഈ സ്വിച്ചിൽ നിന്നാണ് യെല്ലോ വെയർ സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് വഴി കടന്നിട്ട് ആ സ്വിച്ചിലേക്ക് വരുന്ന ഫേസ് നമ്മുടെ പ്ലഗിൽ നിന്ന് പ്ലഗിൻ്റെ ഫേസിൽ ഫേസ് പോയിന്റിൽ ഈ എല്ലോ വയറ് കണക്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ ഈ ഹോൾഡറിലേക്ക് ന്യൂട്രൽ ഡയറക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ മറ്റേ എൻ്റെ ഈ പ്ലഗ് പ്ലഗിലെ ന്യൂട്രലിലും കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ ഹോൾഡർ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കാം പിന്നെ ഈ ബൾബ് ഹോൾഡറിൽ നമ്മൾ ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്യാം ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പം നമ്മളെ കണക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ സ്വിച്ചിലേക്ക് വരുന്ന ഫേസ് അതേപോലെ ബൾബ് ഹോൾഡറിലേക്ക് വരുന്ന ന്യൂട്രലും ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡിൽ ഏതിലാണ് ഫേസ് വരുന്നത് എന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഫേസ് വരുന്നത് എന്ന് ടെസ്റ്റർ കുത്തി നോക്കിയാൽ കത്തുന്നത് ആ ടെർമിനലിലായിരിക്കും ഫേസ് വരുന്നത് ഈ ടെർമിനലിൽ ഫേസ് വരുന്നുണ്ട് ടെസ്റ്റർ കത്തുന്നുണ്ട് 
അതിൻ്റെ നേരെ പുറത്ത് ടെർമിനലിൽ എത്തുന്നില്ല അത് ന്യൂട്രൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ കത്താത്ത ടെർമിനൽ നമ്മൾ ടെസ്സർ കുത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം കത്താത്ത ടെർമിനൽ അത് ന്യൂട്രൽ ആണ് അവിടേക്ക് നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആ ടെർമിനലിൽ നമ്മുടെ ലൈം ബോൾഡറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന ന്യൂട്രൽ അവിടെ ഞാനിത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ടെർമിനൽ പറഞ്ഞു അതിനിത് കണക്ട് ചെയ്തു ന്യൂട്രൽ ആദ്യം കണക്ട് ചെയ്യാം എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂട്രലിൻ്റെ ടെർമിനലാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫേസ് ടെർമിനലിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് തൽക്കാലത്തിന് രണ്ടും ഒരേപോലെ റെഡിയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ന്യൂട്രലിൻ്റെ ടെർമിനലിൽ ബ്ലാക്ക് വയർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ബ്ലാക്ക് വയർ ന്യൂട്രൽ ടെർമിനലിൽ കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഫേസ് വയർ ഫേസ് ടെർമിനലിൽ അതായത് ലൈവ് വയർ നമ്മുടെ ഫേസ് ടെർമിനലിലായി തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യണം അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ഇവിടെ സ്വിച്ച് ആ ഓൾറെഡി ഓൺ ആയി കിടക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇനി ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലാമ്പ് ഡോ ചെയ്യും ഡോ ചെയ്തു ലാമ്പ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ആണോ എന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ ഫേസ് ഇൻകമിങ് വരെ എത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഔട്ട് ഗോയിങ്ങിൽ ഫേസ് കാണിക്കുന്നില്ല ഇൻകമിങ് ഉണ്ടോ ഇൻകമിങ് ടെർമിനലിൽ ഫേസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഔട്ട് ഗോയിങ് ടെർമിനലിൽ ഫേസ് കാണിക്കുന്നില്ല അതായത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ലാമ്പ് ഗ്രോ ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് പിടിച്ചാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യണം അല്ല ലാമ്പ് കളറ് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തതോടുകൂടി ലാമ്പ് കളറ് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഓഫായി ഒന്നുകൂടി ഓൺ ചെയ്തു ലാമ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓഫ് ചെയ്തു ലാമ്പ് ഓഫായി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓൺ ചെയ്തു ലാമ്പ് ഗ്ലോ ആയി ഇനി ഓഫ് ചെയ്തു 